ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഗതി തന്നെ മാറ്റുന്ന അതിന് അതിന്റെ ആ ഒരു പൂർണ്ണത മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു അതുണ്ടാക്കുന്ന ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ എന്താ പറയാ അത് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒഴിവാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് കേവലം ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യത്തിൽ സെൽഫ് ഹെയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും മനസ്സിലാകും പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പല അങ്ങനെ പല അവസരങ്ങളും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പക്ഷെ ഉണ്ടാവാം അവിടെയാണ് സെൽഫിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറക്കാതിരിക്കുക വിലമതിക്കാതെ വിലമതിക്കാതെ കളയുന്ന നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോരോ നന്മകൾ ഓരോരോ നേട്ടങ്ങൾ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഇതിനെ മറന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യാതെ ദിനംപ്രതി നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ നന്മകളെയും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബ്ലസ്സിങ്ങിനെയും നമ്മൾ ബോധപൂർവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെതായ ഉള്ള സ്നേഹം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോ സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കലോ അത് സോർത്തത് അല്ല അതാണ് സത്യം നമ്മൾ സെൽഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്നേഹവും എല്ലാ സന്തോഷവും എല്ലാ വിജയവും എല്ലാം എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അത് സെൽഫ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒപ്പല്ലേ നമ്മൾ മാറുന്നതിലൂടെയാണ് ചുറ്റുപാടുകൾ മാറുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിലെ മാറ്റമാണ് ചുറ്റുപാടുകൾ കണക്കാണുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ മിററിംഗ് ആണ് പുറം ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അകത്ത് എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സന്തോഷകരമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ സ്നേഹസമ്പന്നമായുള്ള സുഹൃത്ബന്ധ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല മികച്ച ബിസിനസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ജോലിയിൽ സംതൃപ്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ലൈഫിൽ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ല സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചാലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ വേണമെന്ന് അത് ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഈ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ബേസിക് ആയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ പരിപൂർണമായിട്ടും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അത് സാധ്യമാവുന്നത് ഈ സെൽഫ് ലവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ അറിയുന്നതിലൂടെ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മളെ കഴിവുകൾ എന്താണെന്നും ആ ഉള്ളിലുള്ള അപാരമായുള്ള സാധ്യതകളെ അല്ലെ ഒരിക്കലും അളക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള നമ്മൾ എന്ന നമ്മൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാത്ത ആ വലിയൊരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് ആ തിരിച്ചറിവാണ് സെൽഫ് ലവ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മതിപ്പ് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളുടെ റെസ്പെക്ട് അത് നമ്മോട് മാത്രമല്ല അല്ലെ ആ തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബേസിക് ആയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന അപാരമായുള്ള സാധ്യതകളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനും നാടിനും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ
കണ്ടെത്തി പുറത്തെടുത്ത് പരിപോഷിച്ച് പുറത്തെടുത്ത് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ബോധപൂർവമായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ അകത്ത് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്നേഹം സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ആ ഒരു മതിപ്പ് തന്നെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബന്ധം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സാർജ്ഞ നമ്മൾ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരാൾ മനസ്സാർജ്ഞ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ മനം നിറയെ സ്നേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ നന്ദിയുടെ പിന്നിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പിന്നിൽ എന്തുണ്ട് വലിയൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ബഹിർ പ്രകടനമാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ അപ്പൊ സെൽഫ് ലവ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരു വശങ്ങളാണെന്ന് പറയാം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായി അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പല ആളുകളും സ്ഥിരമായിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരായിരിക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്താണ് ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്തോ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു എനർജി ഒരു ഊർജ ഉള്ളിലുണ്ട് യെസ് നമ്മളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു എനർജി ആ ഒരു ഊർജം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു എനർജി നമ്മുടെ സോളിന്റെ പവർ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ഫീല് നമ്മൾ എന്ന ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അതിനറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മഹത്തായുള്ള കാര്യമാണ് സെൽഫ് ലോ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ദ ഡിസൈ ടു നോ യുവർ സോൾ റൂമി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രശസ്തരായുള്ള റൂമിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ദ ഡിസൈ ടു നോ യുവർ സോൾ വിൽ ഡിസൈർ ഓ വിൽ എൻഡ് ഓൾ അതർ ഡിസൈർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമാധാനം എവിടെ കിട്ടും സന്തോഷം എവിടെ കിട്ടും ആരാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുക ആരാണെനിക്ക് ഒരു മനസ്സമാധാനം നൽകുക എന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതൽ എങ്ങനെ എപ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തേടി 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 അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളിലായി വ്യക്തികളിലായി അല്ലെ അതുപോലെ എന്താണ് മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിലായി സമ്പത്തിലായി അധികാരത്തിലായി എവിടേക്ക് കിട്ടുമോ എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുക എന്ന് ആളുകൾ നിരന്തരമായി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വലിയ സത്യം ഉണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് ആ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഉത്തരമാണ് സെൽഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിലും സമ്പത്തായാലും അധികാരമായാലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തേടിയാലും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ പരമമായുള്ള സ
സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അസിഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ എന്തെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും അലോപ്പതി എടുത്താലും ആയുർവേദിക്ക് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി പല ട്രീറ്റ്മെന്റും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും മാറാതെ വന്നപ്പോ എന്റെ ഗുരു സന്നിധിയിലെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച തെറാപ്പി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് ടി എന്നുള്ള തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് ഇമോഷണൽ ഫ്രീഡം ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഗുരു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് ലവ് യുവർ സെൽഫ് അല്ലെ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ ലവ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം പറയുമ്പോ ഐ ലവ് മൈ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത്ഭുതകരമായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സാട്ടി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഹീലിംഗ് നടന്നത് അതുവരെ മാറില്ല നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരിക്കലും മാറില്ല ഒരുപാട് അസുഖ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ആ ഒരു പ്രശ്നം ഐ ഐ ലവ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് ഹൃദയം തട്ടി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് മാറുന്ന അത്ഭുത വിദ്യ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും അത് ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് സെൽഫ് ലവ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു പറയാ എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം നെഗറ്റീവ്സ് ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചാലും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യമല്ലേ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും വിജയിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ പരാജിതമാണ് എനിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആണ് എന്റെ സാമ്പത്തികം വളരെ മോശമാണ് എത്ര ക്യാഷ് കിട്ടിയാലും അത് ചെലവായി പോവാണ് കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഒരുപാട് പരിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് നമ്മോടുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ നിരന്തരമായി കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെ എന്നൊന്നിനും പറ്റിയില്ല എനിക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല എന്നൊന്നിനും പറ്റില്ല എനിക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല എന്ന് അറിയാതെ നമ്മളെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെയുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വെറുക്കുകയാണ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സാമ്പത്തികം എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പാണ് എന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ വെറുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനിഷ്ടം നമ്മോട് തന്നെ ഒരു 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 നമുക്കറിയില്ലേ അത് നമ്മോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമാന പോലെ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാന്നുള്ളത് വിജയിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമല്ല നേട്ടങ്ങളുള്ള സമയത്ത് മാത്രമല്ല സ്നേഹം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ചില സമയത്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നല്ല എല്ലാം നെഗറ്റീവ്സ് വന്നാൽ പോലും എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ
അത് ശക്തമായുള്ള ആത്മധൈര്യത്തോടെ അപാരമായുള്ള കോൺഫിഡൻസോടെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആർജവും ചങ്കൂറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരത്തി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രണയിക്കണം സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ബേസിക് ആയുള്ള കാരണം എന്തായാലും അപ്പോഴും ഊർജം കിട്ടുള്ളൂ എനർജി കിട്ടുന്നില്ല പല ആളുകളും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എനർജി കിട്ടുന്നില്ല എനർജി കിട്ടുന്നില്ല എനർജി കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എനർജി കിട്ടാനാണ് ഞാൻ മടിയനാണ് ഞാൻ അലസനാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നിർത്തി വെക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മടിയനാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മടി തന്നെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിർത്തി വെക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർത്തി വെക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കാര്യമായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉണ്ടാവുന്നില്ല നടക്കുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ആയുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തെറ്റായുള്ള അഫർമേഷൻസ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിലും അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ആവർത്തിക്കുന്നത് കഴിയുന്നില്ല നടക്കുന്നില്ല മറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല ലൈഫിൽ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അതിന് മനസ്സിലാക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഒരിക്കലും നമ്മളെന്ന വ്യക്തിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കഴിവുകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും നശിച്ചു പോകലല്ല കഴിവുകൾ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് മറക്കപ്പെട്ടു പോവാണ് ആ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോവാണ് കഴിവുകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാവർക്കും അപാരമായുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉള്ളിലും അപാരമായുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഏ ഈ അപാരമായുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അപാരമായുള്ള സാധ്യതകളെ അറിഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അറിഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലെ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജി കുറവുണ്ട് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണാടിന്റെ മുന്നേ പോയിട്ട് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെങ്കിൽ പോലും നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബോഡി ഫിഗർ എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ തടി കൂടുതലാണ് തടി കുറവാണ് നമുക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പലപ്പോഴും അല്ലെ എന്താ നരച്ചു പോകണം അല്ല അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പലപ്പോഴായി വരുന്ന ഇത്തരം ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പറയണം പറയണോടോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് അത്തരം ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇമ്പ്രഷൻ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമില്ല മതിപ്പില്ല എങ്കിൽ പോലും അവിടെ പോകണ്ട അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കണ്ണാടി പ്രാക്ടീസും പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം എന്താണ് പറയണത് ഈ അവസ്ഥയിൽ പോലും അതാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രസന്റ് നിമിഷത്തിൽ അല്ലെ ഈ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പരിപൂർണമായും ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാപ്പി ആകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാപ്പി ആകുമായിരുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സ് പറയാ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാ എനിക്ക് ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഹാപ്പി ഇല്ല ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് അതൊക്കെ നേടി ഞാൻ നല്ല ഹാപ്പി ആവുന്നേ ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആവില്ല കാരണം എന്താ അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും അടുത്ത ഉണ്ടാവും അടുത്ത ഉണ്ടാവും മനുഷ്യന്മാരുടെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും അവസാനിക്കുക ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത അല്ലെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എത്ര കിട്ടിയാലും തീരാത്ത തികയാത്ത എത്ര കിട്ടിയാലും അടുത്തത് 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 എന്നല
യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാം അറിയാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് എന്റെ ലൈഫിന്റെ സക്സസ് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എന്താ അറിയാം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ നീട്ടി വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് അറിയൂ എന്താണ് കാരണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഊർജം കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കാത്തത് അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിന് കാരണം കാരണം എന്താണ് പറയൂ ചാറ്റ് ചെയ്യൂ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കൈ കഴിയാ നിർത്തി വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാറ്റ് ചെയ്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ലഭിക്കാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കാത്തത് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മളെ യെസ് അബിത മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സെൽഫ് ലവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സെൽഫ് ലവിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ആ ആ ഒരു സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷം നമ്മൾ കാലങ്ങളായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹവും സന്തോഷവും യെസ് നമ്മൾ കാലങ്ങളായി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹവും സന്തോഷവും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹ സമ്പന്നമായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അല്ലെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു പെരുമാറ്റമുണ്ട് നമ്മള് പല ആളുകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സപ്പോർട്ടും കെയറും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു സന്തോഷം ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുക എന്തെല്ലാം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിജയത്തിന്റെ സീക്രട്ട് നമ്പർ വൺ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട് അതാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ നൽകാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിലേറെ നൽകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക അത് എന്താണ് പല പല ആളുകൾക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സ്വാർത്ഥതയില്ല എന്ന് കരുതുക സ്വാർത്ഥതയല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളോട് സ്വാർത്ഥതയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം എന്താ അത് നമ്മുടെ ഈഗോ അല്ല നമ്മളെന്ന വലിയ സത്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളലും അംഗീകരിക്കലുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുള്ളിൽ വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വരാനുണ്ട് വളരെയധികം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ ഒരു അനുഭൂതി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു വലിയൊരു അനുഭൂതി അതാണ് പിന്നൊരു ഇന്നർ എക്സ്പീരിയൻസ് വല്ലാത്തൊരു സുഖം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു സുഖാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു പലപ്പോഴും പല ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അകത്തിലെ സുഖാനുഭവം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമുണ്ട് ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ അല്ലെ ഈ ആത്മഹർഷത്തിന്റെ ആത്മവെളിച്ചത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ അതിനെ പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈഫിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ശാരീരികമായുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിന്റെ വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇത്തരം ചിന്താ പാറ്റേണുകളാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെന്ന വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവിടെ മടി പോകൂ നമ്മൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മടിക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതെ ആവുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ മാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയി മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉറച്ചം ലഭിക്കും അവിടെ എനർജി ഡൗൺ ആവുന്ന എനിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാതാണ് ദ പവർ ഓഫ് റെസിലിയൻസ് നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയെന്നുള്ളതല്ല ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചടികൾ എന്ന പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തിയുടെ നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തിക്കുള്ളിലുള്ള ഈ സ്നേഹമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാവിലെ ക്ലാസ് ആ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് എന്ന് മോർണിംഗിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണൂറോളം ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്നൂറിൽ പരം ആളുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിലെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ ആ സന്തോഷത്തെ കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളിൽ സന്തോഷത്തെ കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്തോഷത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തി ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു സത്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നിട്ടും ചില സമയം നമുക്ക് അസ്വസ്ഥയും അസുഖങ്ങളും ടെൻഷനും ഡിപ്രഷനും രോഗങ്ങളും സാമ്പത്തിക തരച്ചയിൽ തകർച്ചു കൊണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ സ്നേഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഈ നിമിഷം മുതൽ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും മിറർ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പുതിയ ആളുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നത് ഒരാൾക്കും അറിയാത്തതുണ്ടായിരിക്കാം കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലവ് യു എന്ന് നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ വലിയ തുടക്കമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വിലമതിക്കലാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായുള്ള അനുഗ്രഹം രണ്ട് കണ്ണുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു യെസ് നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളോട് തന്നെ എല്ലാവരും വലിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ യു ആർ ഗ്രേറ്റ് ഐ ലവ് യു സ മച്ച് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാറുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റഫീഖ് ചെറുശ്ശേരി യു ആർ ഗ്രേറ്റ് ഐ ലവ് യു സ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാറുള്ളത് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളുള്ളിൽ ആ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ഷീണം പ്രയാസം പലപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ ക്ഷീണം ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുകയാണ് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുകയാണ് അല്ലെ മടി വരികയാണ് ഞെട്ടി വെക്കുകയാണ് എന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരാതികൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര നെഗറ്റീവ് ആയ ചിന്തകൾ നിരന്തരം എന്നെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കുക ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കലല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കലല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നെ സ്നേഹിക്കലാണ് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളലാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ഒരുപാട് ചിന്ത പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ വലിയ വരും അതുള്ളിൽ ഒരു തെളിച്ചം ഉണ്ടാവും ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും അതുവരെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നമ്മളെന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത
എത്ര വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും കാണാം ചിന്തകൾക്കൊരു പരിധി ഇല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും പരിധിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സത്യം ആ പരിധി നമ്മളെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്കതിന് പറ്റിയില്ല കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പരിധി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് വലുതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത് ചെറുത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി ചെറിയ രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത്ര നല്ല കാര്യമൊന്നും അല്ല അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാല് പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സുഖം അനുഭവിച്ചാൽ പിന്നീട് അപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ദുഃഖങ്ങൾ വരും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു അറക്കം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു സുഖം അനുഭവിച്ചാൽ സ്വഭാവമായിട്ട് അടുത്ത് വലിയ ദുഃഖങ്ങളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല രീതിയിലും നമ്മള് നമ്മൾ പല ആളുകൾ കേട്ട് വളർന്ന ഒരുപാട് തെറ്റായില്ല അവരെ കുറിച്ച് പണ്ട് കാര്യമില്ല ആരോഗ്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മള് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കാര്യമില്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിയുക എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകളാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത ചിന്താ പാറ്റേണുകളാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനും എന്നെ അംഗീകരിക്കാനും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക ടീച്ചറിൽ എത്തുക ആ അവിടെ നിന്ന് പുതിയ അഫമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ നിമിഷവും എന്റെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയിലാണ് ഞാൻ ആ യാത്രയിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ലൈഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഈ പ്രസന്റ് മൊമെന്റിൽ ഉള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രസന്റ് മൊമെന്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പോവാ എന്നതാണ് അല്ലാതെ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും മറ്റൊന്നാളെ സംഭവിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് എങ്കിലും ഗോളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളൂ ഒരുപാട് പ്ലാനുകൾ നമുക്ക് നല്ലതാണ് നല്ല പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് വെറിയിടാവുന്ന അവസ്ഥ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിൽ എന്ത് യാത്രാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന മനസ്സിൽ എല്ലാം മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ വരേണ്ടത് നമ്മളിലേക്കാണ് കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് ആങ്സൈറ്റി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് ആവും കട്ടാവും അപ്പോ ഈ ഒരു നിമിഷമാണ് ലൈഫ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്ന ഓരോ ചുവടുകളും ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അറിഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിച്ച് എല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ഓരോ നിമിഷമുള്ള സന്തോഷത്തോടെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നിമിഷത്തെ പൂർണ്ണമായും അറിയുക അനുഭവിക്കുക ഈ നിമിഷത്തിലായി ജീവിക്കുക ആ സന്തോഷത്തിൽ ആ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെ റീഡാവുന്ന എപ്പോഴൊന്നുകിൽ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ആക്സൈറ്റി ആണ് ഇത് രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതെപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാലോ ഗോള് ഗോൾ സെറ്റ് വേണം എല്ലാം ഭാവിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോവാതിരിക്കുക എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അല്ലേ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഊർജം യുവർ എനർജി നമ്മൾ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ സന്തോഷ നിമിഷത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പോ ഓരോ നിമിഷം ഇതേപോലെ ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിച്ച് ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് കഴിയുക എന്നതാണ് അതാണ് സെൽഫ് ലോവിന്റെ സീക്രട്ട് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ബിസിനസ് വിജയിക്കും അവിടെ ജോലി നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തിക
വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് എല്ലാം ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളിലേക്ക് ചോദിക്കുക ടൈം ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ബാച്ച് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പതിനാലാമത്തെ ബാച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും ആണ് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ന സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഈ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോ ആളുകളെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കാൻ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൺഗ്രാചുലേഷൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ അവസരമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ബാച്ചിലാണ് അവസരം ഉണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധിമുള്ള ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അവരെ നിരാശപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത ബാച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷവും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫീൽ ഈ ഒരു അനുഭവം ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഈ ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒറ്റക്കല്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്നെ കേൾക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതാണ് എൻ്റെ സത്യം ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് എൻ്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ വിജയം വലിയ മാറ്റം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി തുടങ്ങിയ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കും എട്ട് മാസത്തോളം ആയിട്ട് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എട്ട് മാസം അല്ലേ പത്ത് മാസത്തോളം ആവാനായി അല്ലെ എന്നിട്ടും രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാന് ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കാൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണം അല്ലെ പഠിക്കണം മാറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനി അവസരങ്ങൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പറിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാം പല ആളുകൾ എന്റെ എന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമ്പറുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ ആവശ്യമില്ല എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരോട് സംസാരിക്കുകയും സുറമി മാഴത്തോടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് പേഴ്സണലി എന്നോട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് ധാരാളം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേയുള്ളൂ അല്ലെ ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അത്രയും നല്ല സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം പറ്റും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മനസ്സിൽ സഹായിക്കുന്ന വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇ എഫ് ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ശക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരിക കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നിങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ ഒരു സംശയം വേണ്ട വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വളർച്ച ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു വളർച്ച ഞാൻ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും വളരും വളരെ അതൊരു സത്യമാണ് വിൻ വിൻ എല്ലാവരും വിജയിക്കണം എല്ലാവരും വളരണം ആ വളർച്ചയുടെ ആ ഒരു മഹത്തായ ഈ ഒരു യാത്ര എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയി സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കട്ടോ ഓക്കെ ഹലോ സാർ ഹായ് ഞാനി
അതിന്റെ ആവശ്യം എല്ലാ ആവശ്യം അവബോധം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ഉള്ളത് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് തകർന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ലൈഫ് മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലേ കാരണം കൊണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ തരാം ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സാറിന് എന്താണ് പറയില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാറില്ല നമ്മള് ഈ ഹീലിംഗ് ഹീലിംഗ് എനർജി അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എഫ്റ്റി വേൾഡ് എങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് ഹീലിംഗ് അതായത് നമ്മള് ഹലോ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം തെറാപ്പികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം അല്ലാത്തവർക്ക് അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാം സ്വയം അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന മാറ്റാം കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എന്താണ് നല്ല രീതി പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് കൊടുക്കുക അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എനർജി ഡൗൺ ആവല്ലേ മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിത് തിരിച്ചറിയുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം മനസ്സിൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പോഴും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവണ ഒരു സംഗതി എല്ലാരും പോണ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടണോടത്ത് കൂടെ നമ്മൾ ഓടുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരൂലേ അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതൊക്കെ എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മോശക്കാരനാണെന്ന് തോന്നല്ല മറ്റുള്ളവർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് തോന്നലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ യാതൊരു കഴമ്പില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവിനെ മാക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കഴിവ് അത് മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിവ് കുറവാണെന്ന് മറ്റൊരു കഴിവ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു തെറ്റ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യലാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും സംസാരിച്ചോളൂ ദുബേർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് സെൽഫ് ലോ എന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ അത് മിറന്റെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ പരിപൂർണമായ പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ എന്നിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള കുറെ അഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മളൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ താരാമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവായി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ല ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ചെയ്യും അത് സാർ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും പോയിട്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മതിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സാറിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചല്ലേ നമുക്കൊരു എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം നൈറ്റിലെ ക്ലാസ്സിൽ പതിനാലാമത്തെ ബാച്ചിൽ അഞ്ചില് ബാച്ച് മുപ്പുറ ക്ലാസ് കിട്ടി മുപ്പുറട്ടാകെ മാറും വെറുതെ ടെൻഷൻ വന്നു എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഭയങ്കര മാറ്റി ഇതിൽ ഈ ഹിലിജില് പങ്കെടുക്കണ്ട കേട്ടോ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്ക നമ്മളെ കൃത്യമാണ് കൃത്യമാണോ എല്ലാം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് പങ്കെടുത്താക്കെ പറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം മാറുന്ന കാര്യം ഭയങ്കരമായ ക്ലാസ്സാണ് പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാനും ഇതുപോലെ കുറെ റിൽസ് ആണ് ഈ അടുത്ത പിന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിലാണ് കയറിയത് അതിന്റെ ആ ക്ലാസിന്റെ പവർ മനസ്സിലായത് ഈമാനും ഇസ്ലാമും എന്താണെന്ന് പഠിക്കും പോലെ പഠിക്കാം പങ്കെടുക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല റിക്വസ്റ്റ് Good morning. Good morning, sir. Hey. Yeah, good morning. Yeah, good morning. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'
ഇവിടെ സാറ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒമ്പിച്ച മാറ്റമാണ് ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവ സാക്ഷികളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു മാളുകളിൽ മാളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പല കമ്പനികളും ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പൂണിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പല സംഗതിയും തരാറുണ്ട് അതെ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് എന്ത് ആ ഫുഡ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ തരാം പക്ഷെ അത് നമ്മളെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ചെറിയ അംശം മാത്രം നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫുഡിന്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് മുഴുവൻ ഒരു കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് സാറിവിടെ നൽകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിന് യഥാർത്ഥ അതിന്റെ വിഭവത്തിന്റെ സ്വാദ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇ എഫ് ടി എന്ന കോഴ്സിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ആർത്തിലും നമ്മളിതിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഡെയിലി പത്തിരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറോളം പേരുകൾ ദിവസം ഈ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇ എഫ് ടി എന്ന കോഴ്സിൽ ചേരുകയും അത് അനുഭവിക്കുകയും ആ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങളും ശരാശരി ജീവിതം സ്ട്രെസ്സിലൂടെയും ടെൻഷനിലൂടെയും പലതരം നമ്മുടെ പലതും ചോദിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത്തരം ജീവിത ചുറ്റുപാടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമാധാനപൂർണമാക്കാനും സന്തോഷപ്രദമാക്കാനും ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ മാത്രമേ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം എഫ് ടി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സ്വന്തത്തിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കോച്ചിലേക്ക് കടന്നു വരിക ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കോഴ്സുകൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ കുറെ കോഴ്സുകൾ നമ്മള് കുറെ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലേ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും കണക്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത ആളുകളാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിലാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലാണല്ലോ തിഫ്ക ലഫൂർട്ടിലൊക്കെ അതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അഞ്ചോ ആറോ ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റു പല പേരുകളിലും പോയിട്ട് ക്ലാസ് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത ആളാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഒരു പരിപൂർണത കിട്ടിയത് എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മെ തിരിച്ചറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്ത റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിന് എങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മളെ കീഴിൽ ഉദി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കണ്ടൻസിന്റെ കേട്ടപ്പോളെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് കേട്ടത് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇത് ഞാൻ കുറെ മുമ്പ് കുറെ ഇതുപോലെ ശ്രമിച്ചതാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എൻ എൽ പി ക്ലാസ് പങ്കെടുത്തു എന്നിട്ടൊരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ഇതിലെങ്ങനെ ഫീസ് ഒന്ന് ഗഡുക്കള അടക്കാൻ കഴിയോ ഇപ്പൊ ഫീസ് ഡി എഫ് ടിയില് ഫീസ് അടക്കാനേ ഇന്നത്തെ ഗഡുക്കളായിട്ട് അടക്കാൻ കഴിയോ കുറച്ച് കുറച്ച് പതിനാലാമത്തെ ബാച്ച് നടത്തി പതിനഞ്ചാമത്തെ ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു നമ്മളെ ലൈഫ് ടൈം നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവൂലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കേട്ടില്ല എന്താണ് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പൈസ മറ്റേ എന്താ പൊരുത്തൊന്നും ഉണ്ടായില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എൻ എൽ പി ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ലാന്നാണോ പറയണേ എൻ എൽ പിയില് അതെ എൻ എൽ പി ചെയ്ത പല ആൾക്കും കിട്ടുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ 
അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ഇന്റേണലി നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കുറെ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഉള്ളിൽ കുറെ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ സെറ്റ് ആയ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ കഴിയും അത്രയും ഉള്ളിൽ പ്രിന്റ് ആയി കിടക്കും അതിനെ ശരിക്കും മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ആ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ആ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇ എഫ് ടി എന്ന തെറാപ്പി ആ തെറാപ്പി നമ്മൾ വെറുതെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ല കേട്ടോ അത് വിചാരിച്ചാൽ ഈ തെറാപ്പി ആണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി ഒക്കെ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി വലിയ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അക്യൂ പഞ്ചർ പോയിന്റ്സ് അക്യൂപഞ്ചർ പോയിന്റ്സ് ബോഡിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാ അതിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സപ്രസ് ആയി കിടക്കുന്ന കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആയി ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് ടോക്സിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടോക്സിൻസ് പറയും നെഗറ്റീവ് ചിന്ത ടോക്സിൻസ് ആയിട്ട് അറിയില്ല അഡ്രിയാൽ ഹോർമോൺ ആ ടോക്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നു ആ മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ നല്ല താൽക്കാലികമായുള്ള ഒരു ഒരു മറച്ചൂക്കിൽ മാത്രം പൂർണ്ണത്തിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് പകരമായിട്ട് എനർജി മെഡിസിൻ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മെഡിസിൻ എനർജി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ മെഡിസിൻ സ്നേഹം ലവ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ലവ് എന്നുള്ള മെഡിസിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും എന്താണ് ലവ് ലവ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനർജി പോയിന്റ്സ് ബോഡിയിൽ എനർജി പോയിന്റ്സ് ഫിസിക്കലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സപ്രസ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ടോക്സിൻ പുറത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാതെ ഏത് ലോ ഫട്രാക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ബ്ലോക്കുകളിൽ കട്ടിത്തടയും അതാണ് സത്യം കാരണം ഞാൻ ലോ ഫട്രാക്ഷൻ കോഴ്സ് പഠിച്ചതാണ് എൻ എൽ പി പഠിച്ചതാണ് അതില് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നില്ല ഞാന് സാറേ ആരാ ഉനേസ് വൈമുഖത്തെ വാക്സിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല മുപ്പരോട് പറയാ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ അതിനുള്ള ഉപകാരം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ പൈസ ഒരിക്കലും നഷ്ടായിട്ട് വരൂല അനുഭവത്തിന് മേൽ പറയുന്നതാണ്പോലെ പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു നോളജ് ഇതാണെന്നുള്ളതൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു സാറുടെ ഈ സമയത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ രാവിലത്തെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലായത് അപ്പോ എന്തായാലും സാറ് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നോളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാണ് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാക്ടീസുകളും ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് ഉള്ളിൽ ബ്ലോക്കേജസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലോക്കേജസ് ഉള്ളതായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളും എന്നാ പിന്നെ കുറെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും പിന്നെ ആ ബേസിക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അഡ്വാൻസും കൂടെ കിട്ടണം കുറെ കാത്തിരിക്കാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അത്രയും വലുതായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റി മറിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അത്രയും ശക്തമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ പോയത് കോഴിക്കോട് വരെ അത്രയും ദൂരമൊന്നും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒരു മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് തോട്ട്സ് നന്നായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ആര് കേട്ട ആരടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടാലും നമുക്ക് ആ തോട്ട് വരുമ്പോഴായാലും നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴായാലും ഇങ്ങനെയല്ല എന്റെ തോട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതിലൂടെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും നമ്മുടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതുപോലെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതലായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനും കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതലായിട്ട് വരിക തന്നെയാണ് അതിൽ പരം പിന്നെന്താ വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉ
അപ്പൊ എല്ലാം സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു പവിത മാഡം ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ വാല്യൂബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സംസാരം ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ടി സിയിലേക്ക് അടക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെവൻ തേർട്ടി ആവുമ്പോൾ എ ടി സിന്റെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീണ്ടു പോയതാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇനി വേ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനുള്ള അവർക്ക് നമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സുറമി മാഡത്തിന്റെ നമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് നമ്പർ ഒക്കെ എനിക്ക് ആർക്കും അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സംസാരിക്കാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാനും മാത്രം വന്നാൽ മതി ഞാൻ കൊണ്ട് പറയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ആരും വരേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി അത്രയും ജെനുവിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ആണ് ഇ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ലൈവ് ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആണ് രാത്രി ഏഴര മുതൽ അമ്പതര വരെയാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ ലൈവ് കോഴ്സ് ആണത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസും അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ഫോളോഅപ്പും പ്രാക്ടീസും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരെയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പി അല്ലെ അതിന്റെ പി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് നമ്പർ ഇടാൻ നമ്പർ ഇട്ടോളൂ ഫോൺ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇട്ട് ആയി കൊടുത്തിട്ടില്ല ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ഇടാട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.